আমন্ত্রণ সংবাদ দুপুরে সাথে আছি সানাত শারিয়া এবং আমি দোলা গালরে শুরুতেই জানাব এখনকার প্রধান শিরোনাম হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলে কেরানীগঞ্জ নিয়া হবে খালেদা জিয়াকে বিশেষ আদালতে বিচার শুরু ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষের ঘটনায় তদন্ত কমিটি গঠন আটচল্লিশ ঘন্টায় প্রতিবেদন দেয়ার নির্দেশ পুলিশের সঙ্গে গোলাগুলিতে তিন জেলায় নিহত পাঁচ মানব পাচারকারী ডাকাত ইয়াপা ব্যবসায়ী দাবি প্রিপেডের তুলনায় সাধারণ গ্যাস সংযোগে দ্বিগুণ বিল মাসে বেশি নেওয়া হচ্ছে একশো কোটি টাকা শ্রীলঙ্কায় কারফিউর মধ্যে দাঙ্গায় একজন নিহত স্থিতিশীলতা হুমকির মুখে পড়ার আশঙ্কা হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে কেরানীগঞ্জের ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান সকালে সচিবালয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা জানিয়েছেন তিনি দুর্নীতির দুই মামলায় দণ্ডিত খালেদা জিয়া গেল বছরের আট ফেব্রুয়ারি থেকে কারাগারে এর মধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়লে পয়লা এপ্রিল তাকে নেওয়া হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে বর্তমানে সেখানেই আছেন তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন খালেদা জিয়ার রক্তচাপ এবং ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে আছে এবং তিনি রোজাও রাখছেন এ সময় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও জানান দণ্ডপ্রাপ্ত তারেক রহমানকে নিয়ম কানুন মেনে ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া চলছে এদিকে পুরান ঢাকার নাজিম উদ্দিন রোডের পুরনো কেন্দ্রীয় কারাগারকে জাদুঘরের রূপান্তরের কথাও জানান আসাদুজ্জামান খান কেরানীগঞ্জের ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের বিশেষ আদালতে খালেদা জিয়ার গ্যাটকো দুর্নীতি মামলার বিচার কাজ শুরু হয়েছে তবে শারীরিক অসুস্থতার কারণে মামলায় হাজিরা দিতে আদালতে যাননি বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া খালেদা জিয়ার আইনজীবীরা সময় প্রার্থনা করলে আদালত আগামী আঠারো জুন মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করে এতদিন মামলাটির বিচার কাজ চলছিল পুরান ঢাকার আলিয়া মাদ্রাসা মাঠে স্থাপিত বিশেষ আদালতে এর আগে সোমবার সরকারি প্রজ্ঞাপন জারি করেছে আইন মন্ত্রণালয় প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে কেরানীগঞ্জে কেন্দ্রীয় কারাগারের সামনে নবনির্মিত ভবনের অস্থায়ী আদালতে খালেদা জিয়ার বারোটি মামলার বিচার কার্যক্রম পরিচালিত হবে কমিটি ঘোষণাকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগের দুই পক্ষের সংঘর্ষের ঘটনায় তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে সরেজমিন তদন্ত করে প্রতিবেদন দেওয়ার জন্য কমিটিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সোমবার ছাত্রলীগের তিনশো এক সদস্যের পূর্ণাঙ্গ কেন্দ্রীয় কমিটি ঘোষণার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে কয়েক দফা সংঘর্ষে আহত হন পনেরো জন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনে সোমবার রাত আটটায় ছাত্রলীগের পূর্ণাঙ্গ কমিটির পদ না পাওয়া বা পেয়েও সন্তুষ্ট না হয় ডাক দেয় সংবাদ সম্মেলনের ছাত্রলীগের পদ না পাওয়াদের সংবাদ সম্মেলন শুরুর সঙ্গে সঙ্গেই সংগঠনের অন্য পক্ষের এক কর্মী তাদের ব্যানার ছেড়ে ফেলে বেঁধে যায় সংঘর্ষ এ সময় ডাকসু ও ছাত্রলীগের আগের কমিটির পদধারী নারী নেত্রীসহ বেশ কয়েকজনের ওপর হামলা হয় এ বিষয়ে আরও জানতাম আর চলে যাচ্ছি সহকর্মী নূর আলমের কাছে তিনি রয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় নূর আলম এই মুহূর্তে ক্যাম্পাসের পরিস্থিতি কেমন দেখছেন এবং দুই গ্রুপের মধ্যে কোনো সমঝোতা কি তৈরি হয়েছে কিনা সকাল থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে আমরা দেখেছি দুপুর বারোটার পর থেকে যারা গতকালকের কমিটি যে কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে সেখানে যারা পদবঞ্চিত নেতাকর্মীরা আছে তারা হাকিম চত্বরে এসে জড়ো হতে থাকে পরবর্তীতে সেখান থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল তারা বের করে মিছিলটি পুরো ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে এসে মধুর ক্যান্টিনে সংবাদ সম্মেলন করে আমি এই মুহূর্তে যদি মধুর ক্যান্টিনের চিত্র একটু দর্শকদের দেখাই তাহলে বোঝা যাবে এখানে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা রয়েছেন তবে যারা পদবঞ্চিত ছিল তারা সংবাদ সম্মেলন করে এরই মধ্যে এই স্থান ত্যাগ করে হাকিম চত্বরে চলে গেছেন এবং তারা এখন হাকিম চত্বরে অবস্থান করছেন সংবাদ সম্মেলনে তারা দাবি করেছেন যে গতকাল যে তিনশো এক সদস্য বিশিষ্ট কমিটি দেওয়া হয়েছে সেখানে প্রায় একশো একশো পঞ্চাশ জনের মতো নেতা রয়েছে যারা বিবাহিত মাদক ব্যবসায়ী এবং বিভিন্ন অনিয়মের সাথে জড়িত এদেরকে আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে বাদ দিতে হবে এবং সেই সাথে পুরো কমিটি বাতিল করার দাবি তারা জানিয়েছেন এবং আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে যদি কমিটি বাতিল না করা হয় তাহলে তারা আমাদের অনশনে যাবেন বলেও ঘোষণা দিয়েছেন এছাড়া তিনশো সদস্য বিশিষ্ট কমিটিতে 
যারা কাঙ্ক্ষিত পথ পায়নি তারাও একটি ঘোষণা দিয়েছেন তারা জানিয়েছেন যে তারা দীর্ঘদিন রাজনীতি করার পরও তাদের কাঙ্ক্ষিত পথ তাদেরকে দেওয়া হয়নি এ কারণে এই কমিটি তারা বাতিল চায় এবং যদি কমিটি বাতিল করা না হয় তাহলে আটচল্লিশ ঘন্টা পরে তারা সবাই একসাথে পদত্যাগ করার ঘোষণা দিয়েছেন এবং সেই সংখ্যাটি পঁয়ত্রিশ জন বলে আমাদেরকে তারা জানিয়েছেন এর আগে আমরা কথা বলেছিলাম ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে যে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে গতকাল রাতে সংঘর্ষের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সেই তদন্ত কমিটির প্রধান আর আল নাহিয়ান খান জয়ের সাথে জয় আমাদেরকে জানিয়েছেন যে এরই মধ্যে তারা তদন্ত কাজ শুরু করেছেন এবং আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে তিনি তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেবেন এবং সেই অনুযায়ী জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও তিনি জানিয়েছেন গতকালকে সংঘর্ষের ঘটনা যেসব ভিডিও ফুটেজ রয়েছে সেখান থেকে তারা যারা জড়িত তাদেরকে চিহ্নিত করবেন বলেও আমাদেরকে তদন্ত কমিটির প্রধান জানিয়েছেন এবং তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন জানতে চাই যে ছাত্রলীগ সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদকের কোনো আনুষ্ঠানিক বক্তব্য পাওয়া গেছে কিনা ছাত্রলীগ সভাপতি সাধারণ সম্পাদকের সাথে আমি সকাল থেকে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু তাদেরকে আমি পাইনি ছাত্রলীগ সভাপতির সাথে গতকাল রাতে মুঠোফোনে আমার কথা হয় তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন যে গতকাল যে সংঘর্ষের ঘটনাটি ঘটেছে সেখানে পদবঞ্চিত যারা রয়েছে তাদের দুই গ্রুপের সংঘর্ষ এটি এবং এখানে ছাত্রলীগের কোনো হাত এবং ছাত্রলীগকে প্রশ্নবিদ্ধ করতেই এ ধরনের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটানো হয়েছে সেই সাথে তিনি এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন এবং আমাকে জানিয়েছেন যে তদন্ত কমিটি গঠন করা হচ্ছে এবং সেই তদন্ত কমিটি এরই মধ্যে গঠন করা হয়েছে সেটি অনুযায়ী তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে আর বেশ কিছুদিন ধরেই ছাত্রলীগের মধ্যে যে অন্তর্গন্ডল চলছে সেটি মূলত কয়েকটি গ্রুপকে কেন্দ্র করে এই অন্তর্গন্ডলটি চলছে আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি এবং পদবঞ্চিতার পদবঞ্চিতরা যেটি বলছে তারা এর আগের কমিটিতে অর্থাৎ সোহাগ জাকির কমিটিতে তারা পদধারী ছিল এই কারণে এই কমিটিতে তাদেরকে পদ দেওয়া হয়নি বলে তারা দাবি করছে এর আগের নেতাদের সাথে তারা রাজনীতি করেছেন বলেই তাদেরকে কমিটি থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে বলে তারা আমাদেরকে জানিয়েছেন এবং অভিযোগ তুলছেন তবে আমরা এই বিষয়টি নিয়ে এই ছাত্রলীগের সভাপতি সাধারণ সম্পাদকের সাথে যোগাযোগ করেছিলাম তারা বলছেন যে ব্যাপারটি মোটেই এরকমটি নয় যারা যোগ্য তারাই পদ পেয়েছেন আর বাকি যে অভিযোগগুলো আছে সে বিষয়ে তারা তদন্ত করে দেখবেন মোটামুটি এখন পর্যন্ত ক্যাম্পাসের অবস্থা থমথমে হলেও এখনও কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা আজকে দিনের মতো আমরা এখনও দেখিনি এই ছিল আমার কাছে সবশেষ অবস্থা রাজনৈতিক প্রশ্রয় ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর গাফিলতির কারণে নারীর উপর সহিংসতা বন্ধ হচ্ছে না বলে মন্তব্য করেছেন জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনু ধর্ষণ ও নির্যাতনের প্রতিবাদে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে জাসদের মানববন্ধনে তিনি বলেন সরকারের সদিচ্ছা থাকলেই নারী নির্যাতন বন্ধ করা সম্ভব সম্প্রতি যৌন হয়রানি এবং নারী হত্যা বেড়ে যাওয়ার পেছনে বিচারহীনতাকেই দায়ী করেন তিনি দ্রুততম সময়ে ধর্ষণের বিচার করলে অপরাধ কমে আসবে বলে মনে করেন বক্তারা সেই সাথে নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধে প্রতিটি এলাকায় প্রশাসনের সহায়তায় স্থানীয়দের নিয়ে কমিটি গঠন করার দাবি জানানো হয় মানববন্ধন থেকে কক্সবাজার যশোর ও পাবনায় গোলাগুলিতে পাঁচজন নিহত হয়েছে এর মধ্যে কক্সবাজার শহর এবং টেকনাফে পুলিশের সঙ্গে গোলাগুলিতে নিহত হন দুই রোহিঙ্গা সহ তিনজন তাদের মানব পাচারকারী এবং ইয়াবা ব্যবসায়ী বলে দাবি করছে পুলিশ নিহতরা হলেন আজিমুল্লাহ আব্দুল সালাম এবং সৈয়দ মুস্তফা প্রকাশ ভুলো তাদের মধ্যে আজিমুল্লাহ এবং আব্দুল সালাম রোহিঙ্গা শরণার্থী এবং রোহিঙ্গাদের পাচারের সাথে যুক্ত বলে জানিয়েছে পুলিশ আর সৈয়দ মুস্তফা ইয়াবা ব্যবসায়ী এর আগে রাত দুইটার দিকে তাকে সাথে নিয়ে সমুদ্র সৈকতের ডায়াবেটিক পয়েন্টে গেলে ভুলোর সহযোগীদের সাথে পুলিশের গোলাগুলি হয় এই সময় নিহত হয় ভুলো এদিকে ভোরে যশোরে দুদল ডাকাতের গোলাগুলিতে একজন নিহত হয়েছে তার পরিচয় এখনো জানা যায়নি পাবনার ঈশ্বর দিতে পুলিশের সঙ্গে গোলাগুলিতে একজন নিহত হয়েছে নিহত ব্যক্তিকে ডাকাত বলে দাবি পুলিশের একটি বাসায় এক মাসে গ্যাস ব্যবহার হচ্ছে গড়ে সর্বোচ্চ পঞ্চাশ ঘনমিটার অথচ বিল দিতে হচ্ছে আটাশি ঘনমিটারের অর্থাৎ সাড়ে চারশো টাকার গ্যাস ব্যবহার করে দাম দিতে হচ্ছে আটশো টাকা এ হিসেবে উনচল্লিশ লাখ গ্রাহকের কাছ থেকে একশো কোটি টাকারও বেশি নিচ্ছে বিতরণ কোম্পানিগুলো এই চিত্রটি পাওয়া গেছে প্রিপেড মিটার ব্যবহারকারী গ্রাহকদের বিল হিসাব নিকাশ করে রাজধানীর পূর্ব কাজিপাড়ার অল্প সংখ্যক বাসায় প্রিপেড মিটারে গ্যাস ব্যবহার হচ্ছে চার মাস যাবৎ সে সুবিধা পাচ্ছে রাসেল আহমেদের পরিবার চার সদস্যের এই পরিবার মাসে গ্যাস বিল দিচ্ছে সর্বোচ্চ চারশো টাকা অর্থাৎ দিনে খরচ 
13 টাকা 33 পয়সা 400 টাকা বিল আসছে আগে আমাদের কাছ থেকে 800 টাকা বিল নিছে তিতাস যেহেতু আগে গ্যাস কম পাইছি বিল পুরা দিছি আর এখন গ্যাস ঠিকমতো পাইতেছি বিলটাও কম আসছে তো ওই অনুযায়ী আমাদের টাকাটা ফিরিয়ে দেওয়া উচিত অথচ অন্য এলাকার চার সদস্যের একটি পরিবারের দিনে গ্যাস বিল 26 টাকা 66 পয়সা কারণ গ্যাস যাই পাওয়া যায় বিল 800 টাকায় এই পরিবারগুলোকে মাসে 88 ঘনমিটার গ্যাস সরবরাহ করার কথা কিন্তু গ্যাসের চাহিদাই মাত্র 50 ঘনমিটার আমি বুফে যদি খাই সেখানে খাওয়া কেউ কম বা বেশি কিন্তু মূল্য কিন্তু একই ফ্ল্যাট রেট হিসাব তো ইন্ডিভিজুয়াল থাকে না শুধু মিটার যারা তাদের ইন্ডিভিজুয়াল হিসাব থাকে বাকি দের হলো চুলা ভিত্তি এবং টাকার তার যে বিল সেটার আনুপাতিক হারে যে ভলিউমটা হয় সেটা হিসাব নিকেশ করা হয় এমন 39 লাখ গ্রাহকের কাছ থেকে বাড়তি বিল পাচ্ছে বিতরণ কোম্পানিগুলো তার উপর গ্যাসের দাম আরো বাড়ানোর চিন্তা করা হচ্ছে একে এক ধরনের প্রতারণা বলছেন ভোক্তারা এই যে বাড়তি গ্যাস এই গ্যাসটা পোড়া চুরি হচ্ছে আত্মসাৎ হচ্ছে এই অভিযোগে তিতাস অভিযুক্ত এবং এই অভিযোগ প্রমাণিত যদিও সম্প্রতি তুদক অভিযোগ করেছে সিস্টেম লসের দোহায় দিয়ে এই অতিরিক্ত গ্যাস অবৈধ সংযোগের মাধ্যমে সরবরাহ করছেন তিতাসের অসাধু কর্মকর্তারা শরীফুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা মানহীন ও ভেজাল পণ্যের বিরুদ্ধে রাজধানীতে চলছে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের অভিযান আজ শ্যামপুরে ইগ্লো আইসক্রিম ফ্যাক্টরিতে অভিযান চালানো হয়েছে বিস্তারিত জানাতে শ্যামপুর থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী হাসিব মাহমুদ শাহ হাসিব ইগ্লো আইসক্রিম ফ্যাক্টরিতে কেন অভিযান চালানো হয়েছে কি অভিযোগ পেয়েছেন তারা তাদের বিরুদ্ধে এবং এরপর আর কোথাও কি অভিযান চালাবে এই টিম व्यवहार करते हम সেটির একটি উৎপাদন এবং সেটি একটি এক্সপায়ার ডেট থাকবে তারা এই প্রোডাক্টটি বলছে যে তারা বিদেশ থেকে ইম্পোর্ট করেছে কিন্তু সে সংক্রান্ত কোনো কাগজ এখন পর্যন্ত তো তারা তা দাখিল করতে পারেনি এছাড়া যেহেতু এটি একটি শিশু খাদ্যও বটে সেহেতু এই খাদ্যগুলার উৎপাদনের ক্ষেত্রে বাড়তি সতর্কতা নেওয়ার একটা বিষয় আছে কিন্তু নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ মনে করছেন যে তারা সেই বাড়তি সতর্কতাটা এখন পর্যন্ত নেয় নেয় এবং তারা আরেকটি নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ এখানে ইগ্লো আইসক্রিমের যে চিনির উৎপাদন প্রক্রিয়া আছে সেখানে দেখেছে যে সেখানে তারা চিনি উৎপাদনের ক্ষেত্রে তারা এরকম কিছু ব্যত্যয় পেয়েছে যে এখানে সেই ব্যত্যয়গুলোকে তারা খুঁজে দেখছে এবং নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ এগুলো যে অথরিটি আছে তাদের কাছে যে তারা যে উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে বিভিন্ন যে পণ্যগুলো ব্যবহার হচ্ছে সেই সংক্রান্ত কাগজগুলো তাদের কাছে দাখিলের জন্য তারা আহ্বান করছে কিন্তু এখন পর্যন্ত এগুলো কর্তৃপক্ষ সেই ধরনের কাগজ দাখিল করছে আরেকটি বিষয় আপনাদেরকে বলতে চাই যে মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্যের বিরুদ্ধে এর আগে যে অভিযানগুলো চালানো হয়েছিল বা একটি নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ হাইকোর্টে যে দুধের যে ছিয়ানব্বইটা নমুনা তিরানব্বইটি অসংগৃহীত পেয়েছিল ইগ্লু আইসক্রিম ফ্যাক্টরিতে সেই ধরনের একটি তথ্যের ভিত্তিতেই তারা এই অভিযানগুলো পরিচালনা করছে বলে আমরা জানতে পেরেছি এখান থেকে অন্য কোথাও অভিযান করবে কিনা সেটা আমাদেরকে এখনও জানা নেই তার বিষয়টি অনেক এটি একটি বড় ফ্যাক্টরি এবং এখানেই আজকে সারাদিন এই অভিযান চলবে কিনা সেই বিষয়টা এখন পর্যন্ত আমরা এখন নিশ্চিত হতে পারিনি তবে ধারণা করা হচ্ছে যে তারা কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে আজকে এই আব্দুল মোমেন গ্রুপের যে ইগ্লু আইসক্রিম ফ্যাক্টরি সেই ফ্যাক্টরিতে অভিযান চালানো হচ্ছে আমাদেরকে যেটা জানানো হয়েছে যে যে এই আইসক্রিম বা অন্য অন্য যে শিশু খাদ্য পণ্যগুলো তৈরি করা হচ্ছে সেখানে বাড়তি সতর্কতার পাশাপাশি যে উপাদানগুলো ব্যবহার করা হচ্ছে সেই উপাদানগুলোতে কোনো লেভেলিং নেই এবং তারা আরেকটি জিনিস জানিয়েছে যে অনেকগুলোর ক্ষেত্রে দেখা গেছে তারা আসার পর যে লক্ষ্য করার পর হয়তো বা তারা এই লেভেলিংগুলো বস বসিয়েছে বা হাতে লিখে দিয়ে তাদের সামনে হাজির করেছে এই বিষয়গুলোই নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের গোচরে এসেছে এবং আমাদেরকে গণমাধ্যমকে জানানো হয়েছে যে অভিযান পরিচালন শেষ করে তারা এখানে একটি সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে আমাদেরকে সম্পূর্ণভাবে তথ্য দেবেন যে তারা কী কী ধরনের ব্যত্যয় পেয়েছে এবং আমি আপনাদের আরেকটা জিনিস দেখাতে চাই যে এখানে এই যে আইসক্রিম কি ইগ্লো আইসক্রিম যে জনপ্রিয় আইসক্রিম সেটি 
তার উপরে যে জেল জেলটা বসানো হচ্ছে সেই জেলের যে উপাদানটা তারা বলেছে যে তারা চট্টগ্রাম বন্দর থেকে সরাসরি ইম্পোর্ট করেছে কিন্তু এটা কি ধরনের খাদ্য এটা শিশুরা খেতে পারবে কি না সাধারণ মানুষের খাদ্যযোগ্য কি না এটা ভেজিটেবেল কি না এই বিষয়গুলো তারা এখনো জানাতে পারেনি এই বিষয়গুলো ইতিমধ্যে তাদের কাছে গোচরে এসেছে এবং আরেকটি জিনিস দেখা যাচ্ছে যে এই জিনিসগুলোর এই যে প্যাকেটে করে এসেছে সেই প্যাকেটের মধ্যে কোনো ধরনের লেবেলিং নেই বলে তারা ইতিমধ্যে দেখিয়েছে এবং এটি সম্পূর্ণ খালি এবং এটা কি ধরনের পণ্য সেটারও কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য এইগুলো কোম্পানির কাছে নেই এবং নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের কাছে তারা কিভাবে এটি ইম্পোর্ট করেছে সেটিও তারা বলতে পারেনি এই এছাড়াও তারা এখনও যেহেতু অভিযান চলমান রয়েছে সেহেতু আশা করা হচ্ছে যে হয়তো তারা আরও কি কী ধরনের ব্যত্যয় পান সেই ব্যত্যয়গুলো খুঁজে বের করে হয়তো তাদের কি জরিমানা বা তাদের বিরুদ্ধে কোনো স্বাস্থ্যমূলক ব্যবস্থা নিতে নিতে পারে মন বলে আমরা জানতে পেরেছি ময়মনসিংহে এক যুবলীগ সদস্যকে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা নিহত রিজাউল করিম রাসেল জেলা যুবলীগের সদস্য ছিলেন গত রাত দুইটার দিকে এ হত্যার ঘটনা ঘটে পুলিশ জানিয়েছে গত রাতে নগরীর মৃত্যুঞ্জয় স্কুল রোড এলাকায় ডিফেন্স পার্টি কার্যালয়ের সামনে কয়েকজন দুর্বৃত্ত রাসেলকে কুপিয়ে হত্যা করে খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ প্রাথমিকভাবে হত্যার কারণ জানা যায়নি কুমিল্লায় গায়ে মোটরসাইকেলের ধাক্কা লাগা নিয়ে এক কিশোরকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়েছে সোমবার রাত দশটার দিকে মোগলটুলি এলাকার কর্ণফুলি পেপার হাউসের সামনে এই ঘটনা ঘটে নিহত আজনাই নাদিল নগরীর ঝাউতলা এলাকার আব্দুল সাত্তারের ছেলে কুমিল্লা মডার্ন হাইস্কুল থেকে এই বছর এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে আদিল স্বজনরা জানিয়েছেন মোগলটুলি এলাকা দিয়ে মোটরসাইকেল নিয়ে যাচ্ছিল আদিল এই সময় রাস্তায় দুই একজনের গায়ে তার মোটরসাইকেলের ধাক্কা লাগলে তারা মোটরসাইকেলটি আটক করে এই সময় তারা আদিলকে এলো পাতারে ছুরিকাঘাত করে গুরুতর আহত অবস্থায় কুমিল্লা মেডিকেলে নেওয়ার পর মারা যায় আদিল এই ঘটনায় জড়িতদের ধরতে অভিযান চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ আগামী বছর থেকে তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত কোনো পরীক্ষা হবে না শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করা হবে ক্লাসে উপস্থিতি হাতের লেখা বই পড়ার দক্ষতার উপর ভিত্তি করে এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে শিক্ষকদের প্রস্তুত করার কাজও চলছে বলে জানিয়েছে বিভিন্ন বিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের ওপর পরীক্ষার চাপ কমাতে তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত কোনো পরীক্ষা না রাখার নির্দেশনা দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর পরই মন্ত্রণালয় থেকে এটি কার্যকর করতে একটি কমিটি গঠন করা হয় কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী আগামী বছর থেকে পরীক্ষা তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মন্ত্রণালয় কমিটি এরই মধ্যে পরীক্ষার পরিবর্তে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন পদ্ধতি কি হবে সেটি ঠিক করেছে তাদের সুপারিশ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত হয়েছে একজন শিক্ষার্থীর ক্লাসে উপস্থিতি বই পড়া মনোযোগ আচরণ সহ বিভিন্ন বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে মূল্যায়ন করা হবে আগামী বছর থেকে আমরা এই পদ্ধতি চালু করব প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নের ক্ষেত্রে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে আমরা যে কর্মসূচিগুলো গ্রহণ করেছি তার মধ্যে এখন এই বছর আমরা চালু করেছি যে প্রত্যেকটি বাচ্চা যাতে ভালো রিডিং করতে পারে নতুন এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বলছে এই পদ্ধতির জন্য শিক্ষকদের প্রস্তুত করা হচ্ছে শিক্ষকদের আরও বেশি এই ক্ষেত্রে সচেতন হতে হবে কারণ এটা সারা বছর ধরে চলবে खिलाधलार मध्यम लेखा पढ़ा शेखानो तक संस्कृत जुक्त करा विषय दरकार शिक्षा प्राथमिक स्तरे एक शिक्षार नागरिक दायित्व करतब्य ए नैतिक शिक्षार ऊपर जोर दी है बस তাহলে আগামী দিনে শিশুদেরকে দক্ষ এবং সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব হবে নুরে আলম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা আন্তর্জাতিক রুটে নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের উদ্যোগ নিয়েছে রাষ্ট্রীয় পতাকাবাহী সংস্থা বিমান এর মধ্যে শুরু হয়েছে দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা ঢাকা দিল্লি সরাসরি ফ্লাইট আর এই মাসের শেষেই চীনের গুয়ানজোতে শুরু হচ্ছে বিমানের সরাসরি ফ্লাইট অবশ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন পয়েন্ট টু পয়েন্ট যাত্রী কম থাকায় লাভজনক হবে না এই দুই রুট উনিশশো আশি থেকে দু সাল পর্যন্ত ঢাকা দিল্লি সরাসরি ফ্লাইট পরিচালনা করে আসছিল বিমান তবে লোকসানের কারণে বেশ কয়েকবারই রুটটি বন্ধ করে দেওয়া হয় রুটটিতে বিমানের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল এয়ার ইন্ডিয়া ও জেট এয়ারওয়েজ এয়ার ইন্ডিয়া এই রুটে এখন ফ্লাইট পরিচালনা করছে না আর বন্ধ হয়ে গেছে জেট এয়ারওয়েজ তাই তেরো মে থেকে আবারও এই রুটে ফ্লাইট শুরু করে বিমান 
জেট বন্ধ হওয়ার পরে কিন্তু এই মার্কেট আর কেউ নেই এই মুহূর্তে আমরা বিমান সেখানে সরাসরি ফ্লাইট পরিচালনা ঘোষণা দিয়েছি এবং এই শূন্যতাটাই কিন্তু বিমান এখানে পূরণ করছে সরাসরি ঢাকাতে দিল্লি যেতে চান তারা কিন্তু এখন বিমানে তাদেরকে ভ্রমণ করতে হবে সাধারণত ঢাকা থেকে দিল্লি হয়ে ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন গন্তব্যে যাত্রী পরিবহন করতো ভারতীয় বিমান সংস্থা জেট এয়ারওয়েজ তবে এই রুটে পয়েন্ট টু পয়েন্ট যাত্রী কম থাকায় রুটটি শেষ পর্যন্ত লোকসানি হবে দাবি বিশেষজ্ঞদের ঢাকা থেকে জেট এয়ারওয়েজ যেসব প্যাসেঞ্জার নিত তার এইটি পার্সেন্ট প্যাসেঞ্জার তারা নিতে হলো অনওয়ার্ড টু ডিফারেন্ট আদার ডেস্টিনেশন ইউরোপ আমেরিকাতে যেত তারা সেভেন থ্রি সেভেন এয়ারক্রাফ্টে বড় একশো উনআশি আশি জন প্যাসেঞ্জার এর খুব বেশি হলো টোয়েন্টি পার্সেন্ট প্যাসেঞ্জার যেত দিল্লির জন্য পয়েন্ট টু পয়েন্ট যে মার্কেটটা শুধুমাত্র ঢাকা থেকে দিল্লি এবং দিল্লিতে ঢাকা ট্রাভেল করতে চান এই মার্কেটের বাইরেও কিন্তু আমাদের সিক্স ফিট অফ মার্কেট যেটা আমরা বলি যে বিয়ন ঢাকা দিল্লি থেকে একটা প্যাসেঞ্জার শুধু ঢাকা জন্যই আসবে না সে ঢাকা ট্রানজিট করে এখান থেকে যাবে কাঠমান্ডু অথবা এখান থেকে যাবে ব্যাংকক অথবা যাবে সিঙ্গাপুর কিংবা কোয়ালালামপুর এছাড়াও তিরিশ মে চীনের গুয়াংজোতে ফ্লাইট পরিচালনার পরিকল্পনা রয়েছে প্রতিষ্ঠানটির রুটটি লাভজনক করতে বড় এয়ারলাইন্সগুলোর সাথে স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপে যাওয়ার পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের ঢাকা গঙ্গজোর তোমাকে তুমি আমার প্যাসেঞ্জার তুমি নিবা আবার তোমার প্যাসেঞ্জার আমি নিব আবার ওখান থেকে তুমি আমার প্যাসেঞ্জার নিউ ইয়র্কে নিয়ে যাবা বা তুমি ক্যানাডা নিয়ে যাবা বা অস্ট্রেলিয়াতে নিয়ে যাবা আমাকে একটা স্পেশাল ফেয়ার দেবা সাতাশ অক্টোবর থেকে সৌদি আরবের মদিনায় সরাসরি ফ্লাইট এবং ওই মাস থেকে লন্ডনে সপ্তাহে ছয়টি ফ্লাইট পরিচালনার পরিকল্পনা রয়েছে বিমানের शिक्षार्थीपीएफ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ মঈন খান বলেন অভিভাবক শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকদের সম্মিলিত প্রয়াসেই একটি প্রতিষ্ঠান ভালো ফল করতে পারে তবে এই জন্য সবচেয়ে বেশি কষ্ট করেন মায়েরা শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন ছোট ছোট লক্ষ্য নির্ধারণ করে ভবিষ্যৎ নির্মাণের পথে পা বাড়াতে হবে শিক্ষার্থীদের অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাসী হয়ে সুনাগরিক হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন অন্যান্য বক্তারা চিকিৎসক সংকট কমাতে তম বিশেষ বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ আট হাজার তিনশো চিকিৎসকরা সরকারি ব্যবস্থায় তাদের নিয়োগের দাবি জানিয়েছেন আমরা তান্ত্রিক জটিলতায় নিয়োগ বন্ধ রয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন তারা দুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধনে তারা বলেন বিশেষ বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ তেরো হাজার দুইশো চিকিৎসকের মধ্যে এ পর্যন্ত মাত্র পাঁচ হাজার চিকিৎসক নিয়োগ পেয়েছেন শূন্য পদ না থাকায় বাকিদের নিয়োগ দেয়া যাচ্ছে না স্বাস্থ্য এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের এমন বক্তব্য অযৌক্তিক বলে অভিযোগ করেন তারা দেশের প্রায় প্রতিটি উপজেলায় চিকিৎসক সংকট রয়েছে দাবি করে অবিলম্বে বাকিদের নিয়োগ দিতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান আন্দোলনকারীরা সংকট সমাধানে তারা প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চান